ശ്രീജിത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും പറവൂർസിയെ പ്രതിപട്ടികയിൽ ചേർത്തേക്കും അതിനിടെ വരാപ്പുഴ കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ ആർ ടി എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിരപരാധികളാണെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു മേലുദ്യോഗസ്ഥരെ രക്ഷിക്കാൻ ബലിയാടികളാക്കുന്നു എന്നും ആരോപണം മേലുദ്യോഗസ്ഥര് നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഈ ആർ ടി എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവിടെ ചെന്ന് ഈ ശ്രീജിത്തിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നത് കസ്റ്റഡി എടുത്തിട്ട് ഉദ്ദേശം മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് ആണ് ഈ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് യാതൊരു മർദ്ദനവും ഏൽപ്പിക്കാതെ അടുത്ത ലോക്കൽ പോലീസിന്റെ വണ്ടിയിലേക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പറ്റും അപ്ഡിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പോലീസുകാരാണ് അവർക്ക് ബൂട്ടില്ല ഷൂസ് ഇല്ല ആകെ ഒരു സ്ലിപ്പർ ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവരുടെ ഷർട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇന്ന ആളെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഈ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് എന്ത് ഉപദ്രവിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ അവിടെ നടന്നിട്ടില്ല മനഃപൂർവ്വം ഇവരെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് സി എ നിർദ്ദേശിച്ച വാഹനം ഏതാണോ ആ വാഹനത്തിലേക്കാണ് ഇവർ കയറ്റിയത് അത് സി എ ഇവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ മുനമ്പം സ്റ്റേഷനിലെ വണ്ടിയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇവർ ഞങ്ങൾ വേറെ രീതിയിൽ അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മുനമ്പം സ്റ്റേഷനിലെ വണ്ടി അവർ എവിടെ ഭക്ഷണമോ എന്തോ കാര്യം കഴിക്കാൻ പോയത് കാരണം കൊണ്ട് മുനമ്പം സ്റ്റേഷനിലെ ഡ്രൈവർ സി എയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു സാറെ ഞാൻ വേറെ വണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തോളാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മുനമ്പം സ്റ്റേഷനിലെ സി ഡ്രൈവർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത പകരം ആലങ്ങാട് സ്റ്റേഷനിലെ വണ്ടിയാണ് അവിടെ വന്നതെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ആലങ്ങാട് സ്റ്റേഷനിലെ വണ്ടി ഈ എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ ദൂരെ ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ വണ്ടി അവിടെ എത്താൻ എടുക്കുമെന്നുള്ള സമയം നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങൾ സഹായിച്ചു ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ വണ്ടി വഴി മാറി ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സണലായ ബന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തി ഇപ്പം നിലവിൽ ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ഇവർ ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള മൊഴികൾ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അതെല്ലാം ലോക്കൽ പോലീസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്വാധീനമോ ഉപയോഗിച്ച് പൈസയോ സ്വാധീനമോ ഉപയോഗിച്ച് മനഃപൂർവ്വം ഈ കോൺസ്റ്റബിൾമാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇതിനകത്ത് പ്രതി ഏർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത പണികളാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിക്കുന്നത് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി സുബി വിശ്വനാഥ് ചേരുന്നു സുബി ആർ ടി എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിരപരാധികളാണ് എന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞത് ഒപ്പം തന്നെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരെ ബലിയാടികളാക്കുന്നു എന്നും ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു എന്തൊക്കെ മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞത് ഒപ്പം തന്നെ എത്ര മണിയോടു കൂടി അറസ്റ്റിലായ മൂന്ന് പേരെയും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും രഞ്ജിനി വരാപ്പുഴ കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ മൂന്ന് ആർ ടി എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളുമാണ് ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളോട് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് പ്രധാനമായും ഇവർ പറയുന്ന കാര്യം തങ്ങൾ നിരപരാധികളാണ് മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കുക മാത്രമാണ് തങ്ങൾ ചെയ്തത് സി യു ജി തങ്ങളുടെ സി യു ജി ഫോണിലേക്ക് വന്ന മെസ്സേജ് ആലുവ ക്ഷമിക്കണം സി എ വരാപ്പുഴ സി എയുടേതായിരുന്നു ആ മെസ്സേജ് ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശ്രീജിത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നത് ശ്രീജിത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് കയറ്റിയ വാഹനം ആർ ടി എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേതല്ല എന്നാൽ ഈ വാഹനം ആലങ്ങാട് സ്റ്റേഷനിലെ വാഹനമാണ് എന്നാണ് കരുതുന്നത് ഈ വാഹനം അവിടെ എത്തിയത് വാരാപ്പുഴ സി എയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് എന്നും ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് മിനിറ്റ് വരെ മാത്രമാണ് ശ്രീജിത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഇവർ ചെലവഴിച്ചത് ഇതിനിടയിൽ എത്രത്തോളം മർദ്ദിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവരുടെ അവകാശവാദം മാത്രവുമല്ല മേലുദ്യോഗസ്ഥരെ സംരക്ഷിക്കാൻ സി എയും എസ് ഐയെയും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് ആർ ടി എഫുകാരെ ബലിയാടുകളാക്കുക ാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് തങ്ങൾ നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച തെളിവുകളെല്ലാം തങ്ങളുടെ പക്ഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി കുറ്റം തെളിയിക്കാൻ തങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ആർ ടി എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറാണ് എന്നാണ് ശ്രീജിത്തിനെ മർദ്ദിച്ചിട്ടില്ല പിന്നീട് അതായത് തങ്ങളുടെ അതായത് ആർ ടി എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വണ്ടിയിൽ കയറ്റിയ ഏക പ്രതി എന്ന് പറയുന്നത് സിദ്ദിഖ് മാത്രമാണ് സിദ്ദിഖിനെയും അവിടെ എത്തിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതായത് ഇന്നലെ പ്രതികളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിരുന്നു ആ ഫോട്ടോ കൊടുക്കുന്നത്
വയർലെസ്സിലൂടെയും ഒപ്പം തന്നെ സി യു ജി ഫോണിലൂടെയും ആണ് എന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത് ആറാം തീയതി ഇവരാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നത് ഇവരാണ് ശ്രീജിത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നത് സാക്ഷിമൊഴികളുടെയും ഒപ്പം തന്നെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പ്രതികളെ പ്രതികളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവരെ അല്പസമയത്തിനകം ഏതാണ്ട് പത്ത് മണിയോടുകൂടി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടി കോടതിയിൽ എത്തിക്കും പത്ത് മണിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കും പറവൂർ കോടതിയിലേക്കാണ് അവരെ കൊണ്ടുപോകുക പതിനൊന്ന് മണിക്ക് അവരെ അവിടെ എത്തിക്കും അതിനു മുമ്പ് വൈദ്യ പരിശോധനയും നടത്തും എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് രഞ്ജിനി സുബി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രീജിത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചിരുന്നു ഈ മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് വേണോ കരുതാൻ തീർച്ചയായും രഞ്ജിനി മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ യോഗം ഇന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീജിത്തിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വളരെ അധികം സങ്കീർണതകൾ ഉള്ളതാണ് ആന്തരികാവയവങ്ങളായ വൃക്ക കരൾ എന്നിവയ്ക്കും ചെറുകുടൽ ചെറുകുടൽ ഒരു മുറിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലുമാണ് ഇവിടെ അണുബാധയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം പുറത്തു വന്നിട്ട് അത്തരത്തിൽ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ മർദ്ദനം ഉണ്ടായത് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഒപ്പം തുടകളിലെ പരുക്കും ഗുരുതരമാണ് തുടകളിൽ തുടകളിൽ ചതവുകളും ക്ഷതങ്ങളും ഉണ്ട് പേശികൾക്കും ക്ഷതം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇത് മൂന്നാം മുറയാണോ എന്ന് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ശരീരത്തിനേറ്റ ഏത് മുറിവാണ് മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നതും പോലീസിന് വ്യക്തമല്ല ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ അഞ്ച് പ്രധാന മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഉയർന്ന ഡോക്ടർമാരാണ് വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാരാണ് ഈ മെഡിക്കൽ ബോർഡിലുള്ളത് അവർ ഇന്ന് യോഗം ചേർന്ന് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഭവത്തിന് നൽകും ഉടൻ തന്നെ അതായത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് നൽകണം എന്ന നിർദ്ദേശവും അന്വേഷണ സംഘം മെഡിക്കൽ ബോർഡിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനം വളരെയധികം സമ്മർദ്ദത്തിലാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ശ്രീജിത്ത് മരിച്ച പന്ത്രണ്ടാം ദിവസമാണ് അവർ അറസ്റ്റ് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അതീവ സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് എന്നാൽ ഈ മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ ശുപാർശ അതായത് മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ഈ കേസിലെ മറ്റ് സസ്പെൻഷനിൽ കഴിയുന്ന ആരോപണ വിധേയരായ സി ഐ സി ഐ ക്രിസ്പിൻ സാമും ഒപ്പം തന്നെ എസ് ഐ ദീപകും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാല് പോലീസുകാരുടെ അറസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നടപടികളോ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് സംഘത്തലവനായ അന്വേഷണ സംഘത്തലവനായ എസ് ശ്രീജിത്ത് ഇന്നലെ അറിയിച്ചത് രഞ്ജിത്ത് വിശദാംശങ്ങളാണ് സുബി വിശ്വനാ